சங்கமம் என்ற இரண்டு நிறுவனங்களும் இணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு இன்னும் சற்று நேரத்தில் துவங்கப்பட இருக்கின்றது அரசு உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் கார்பரேட் நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகள் என்ஜிஓஸ் மற்றும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் என்று பலதரப்பட்ட மக்கள் கூடி குழுமிக்கின்றதான ஒரு சங்கமமாக இந்த நிகழ்வு இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த அரங்கத்தில் துவங்கவிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பீமா என்றால் வேர்ல்டு என்வரான்மெண்டல் மிஷன் அண்ட் அகஸ்தியாஸ் அகஸ்தியம் ஆக்சஸ் அதனுடைய பொருள்படுதாக காணப்படுகிறது இது உங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கார்பரேட் நிறுவனங்களும் என்ஜிஓக்களும் சங்கமிக்கின்றதான ஒரு சங்கமமான ஒரு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு நடத்தப்பட இருக்கின்றது சிஎஸ்ஆர் நீங்கள் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறபடி கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்பது ஒரு கார்பரேட் பெரு நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு உள்ள வருமானத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட ஒரு சதவீதத்தை சிஎஸ்ஆர் ஆக பயன்படுத்தி பொதுமக்களுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த அவர்கள் இதிலே முன்னேற்பாடாக செய்ய வேண்டும் என்பதை முன்னிறுத்தும் விதமாக இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியிலாக இப்பொழுது இன்ட்ரடக்ஷன் நான் சொல்ல விரும்புவது யார் என்று கேட்டால் டாக்டர் எஸ் முருகேசன் அவர்கள் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்திலே பயிற்று மூலிகை குறித்ததான ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு வருகிறோம் முன்னாள் மத்திய அரசாங்க அதிகாரியானுமான திரு டாக்டர் எஸ் முருகேசன் அவர்கள் தற்போது சங்கமா இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தினுடைய டைரக்டராகவும் மற்றும் இந்தியன் ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் அசோசியேஷனுடைய தலைவராகவும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் இணைந்து ஒரு பெரிய முயற்சியான பாரம்பரியமான அகத்தியர் சூத்திர வழிமுறைகளை கீழ்கன்ற மூன்று வழிமுறைகளில அதை ஒருங்கிணைக்க ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தான ஒரு முயற்சி நடைபெறுகின்றது ஒருங்கிணைந்த விவசாயம் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பது குறித்ததான ஒரு மிகப்பெரிய கருத்தரங்கமும் நிகழ்வும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நடைபெற இருக்கின்றது அடுத்ததாக மிஸ்டர் சுனீஷ் எஸ் தேவன் அவர்கள் இஸ் அன் யங் டைனமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனலிஸ்ட் அண்ட் இஸ் அ கார்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனலிஸ்ட் ஹி இஸ் ஒன் இன் இந்தியா அண்ட் கார்பரேட் main looking for looking towards the corporate social responsibility in india and uh, about 12500 uh, corporates we are just planning to integrate on this particular event and now ipozhudhu naan dr s murugesan avargalai in the negalchi kurithu konja vilakkamaga vilakka uraiyattu mudiya ithilikkiradhu anbukuriya oodaga nanbargal anaivarkkum ennudaiya maalai vanakkathai therivithu kolugindren இந்த வெமா என்பது வேர்ல்ட் என்வரான்மெண்டல் அகஸ்தியா சகத்தியம் ஆக்சஸ் என்பது தான் வெமா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இதனுடைய முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் இந்த உலகம் இயங்குவது பன்னெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி முன்னால் நமக்கு சொல்லப்பட்ட அகத்தியர் சூத்திரத்தின் மூலமாக தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகத்திலே எதெல்லாம் நடக்கும் என்பதை எப்படி செய்தால் அகத்தியர் சொல்லி சென்றிருக்கிறார் அதற்கு மாறாக சென்றதினால் இன்று உலகத்திலே எதுவுமே நடப்பதில்லை ஆகவே இனிமேல் மகான்களும் மகர்ஷிகளும் ஆளுகின்ற கட்டாயம் வந்ததினால் அகத்தியர் சூத்திரம் ஒன்றே உலகத்தை இனிமேல் வழி நடத்தும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அந்த அகத்திய சூத்திரம் தான் மூன்று விஷயம் சொல்லியிருக்கிறார் அப்பொழுதே இப்ப இப்ப பன்னெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கார் ஒன்று விவசாயம் அதுக்கும் ஒருங்கிணைந்த விவசாயம் என்று இருக்கிறது இரண்டாவது ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் என்று இருக்கிறது மூன்றாவது சுற்றுப்புற சூழல் அன்று அது ஆன்மீகம் என்றும் அது இன்றைக்கு அது சுற்றுப்புற சூழல் என்றும் சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய ஆராய்ச்சியின் முடிவில் என்ன முடிவெடுத்தோம் என்றால் இந்த உலகத்தில் சரியான இணக்கங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் முக்கிய அம்சமாக மாறுகிறது தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் அதில் முக்கிய பங்காக அளிக்கிறார்கள் குறிப்பாக இதில் விவசாயிகளினுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அது முக்கிய பங்காக விவசாயிகள் வருகிறார்கள் ஆகவே இவர்களை ஒருங்கிருக்க பணியைத்தான் இந்த சங்கமாஸ் இன்டர்நேஷனலும் இந்தியன் ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் அசோசியேஷனும் இணைந்து செயல்படுகிறது இதனுடைய முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் இன்னைக்கு 
மூன்று முக்கிய அதான் நான் சொன்ன மாதிரி மூன்று செக்டார் அக்ரிகல்ச்சர் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் வெல்னஸ் இன்னைக்கு மாடனா சொல்றது பேரு வெல்னஸ்ங்கிற தான் ஆரோக்கியம் இந்த மூன்றையும் சரி செய்தேமையானால் தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஏழையாக இருந்தாலும் பணக்காரர்களாக இருந்தாலும் நமக்கு தேவை மூன்று வேலை உண்ண உணவு அது நஞ்சில்லாமலும் அது வந்து அதே செய்யும் பொழுது வளம் குன்றாத விவசாயத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய அகத்தியர் சொல்லப்பட்ட உண்மைகள் அதற்கு பிறகு ஐந்து அஞ்சாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இது திசை மாறி போயிருக்கிறது அந்த திசை மாறியதை சரி பண்ணக்கூடியதான் இந்த பெமா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இன்னைக்கு ஆறு மணிக்கு எல்லா அதாவது கிட்டத்தட்ட இருநூறு பிளஸ் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் இங்கே வர்றாங்க நானூறு தொண்டு நிறுவனங்கள் வந்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது முன்னோடி விவசாயிகள் இங்கே இருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாது அரசு அதிகாரிகளாக ஐஏஎஸ் லெவலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க குரூப் ஒன் சர்வீஸில் இருந்தவங்க இன்னும் சீனியர் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் செயலாளராக இருந்தவர்கள் சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு இதை சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நோக்கம் என்னவென்றால் ஒரு என்ஜிஓ தொண்டு நிறுவனத்தினுடைய ரோல் என்ன ஒரு விவசாயினுடைய ரோல் என்ன ஒரு சிவில் சொசைட்டியினுடைய ரோல் என்ன அதே போல ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ரோல் என்பதை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தரங்கமாக இது இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாது டவுன் த லைன் அடுத்த ஆயிரம் ஆண்டுகள் நம்ம இளைய சமுதாயம் சிறப்பாகவும் நோய் இல்லாமல் நோய் நடி இல்லாமல் நல்லவர்களாகவும் வல்லவர்களாகவும் திறவி மிக்க வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து அடுத்த இருபது ஆண்டுகள் செய்கின்ற பணியே சிறப்பாக இருக்கும் என்பதுதான் அந்த இந்த இந்த கான்பரன்ஸ் முக்கிய கருத்தாக அமைகிறது அதற்கு நீங்கள் எல்லோருமே இங்க இருக்கின்ற பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அரசியல்வாதிகள் அதே மாதிரி எக்ஸிகூட்டிவ் பாடி எலக்டட் பாடியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அதிகாரிகள் ஈவன் சாதாரண விவசாயிகளோட இதுக்கு வந்து முக்கியமாக கருதப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாது பொதுமக்களும் இன்னைக்கு கன்சியூமர் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு பொருள் மாறுது வந்து ஒரு விவசாயிகிட்ட இருந்து இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது ஏழு கை மாறுது அதே ஒரே இடத்துல மாத்தணும்னு நினைக்கிறோம் விவசாயி மத்தியத்தில் ஒரு நிறுவனம் கன்சியூமர் இதை கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த இந்த வெமா கான்ஃபரன்ஸ் நடைபெறுகிறது இதற்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு நீங்கள் இது உலகத்துக்கு பரப்ப வேண்டும் இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னா அகத்தியம் தாங்க இந்த நாட்டை இனிமேல் என்ன செய்ய போகுது ரூல் செய்ய போகுது பெஸ்ட் அண்ட் கல்ச்சர் வந்து இதோட முடிய போகுது அதுக்கும் இந்த தமிழகத்தில் என்ன உருவாக போகுது அதுவும் தென்னம் லெமோரியா கண்டம் என்ற கண்டம் தான் முக்கியமானது இதற்கான ஆராய்ச்சி செய்து தான் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆயத்தம் தான் இந்த வெமா கான்ஃபரன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஜூலை பத்தொம்போது ஆறு பி எம் நன்றி என்னங்க ஆமையா புதிய வேளாண் அதாவது நான் சொல்லிட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு ஏற்றப்பட்ட எந்த சட்டமும் நம்ம நாட்டுக்கு தகுதியான சட்டங்கள் இல்லை ஆகவே இந்த இந்தியன் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் அசோசியேஷன் சரியான வழிமுறைகளை எடுத்து நம்மளுடைய பன்னெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இருந்த கஸ்டமரி ரைட்ஸை எடுத்து கொண்டு போய் கரெக்டான தெளிவான பாதையை மத்திய அரசாங்கத்துக்கு தெரிவிப்போம் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து யாரையும் குறை சொல்வது அல்ல என்ன இருக்கிறது அதற்கான தீர்வை கொண்டு போய் கொடுக்க வரதான் அயோஃபாவனுடைய சங்கமாஸ் இன்டர்நேஷனுடைய விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாட்டுக்கு முக்கியமாக சொன்னா தெய்வீக வனங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மூலிகைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயம் என்ற பேரில் அதாவது மெக்காலே என்ற சிஸ்டம் எஸ்எஸ் என்ற சிஸ்டம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாற்றப்பட வேண்டும் திறனை வளர்க்கக்கூடிய பிராக்டிக்கலான ஒரு விவசாயத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் இதை முறையாக மத்திய சர்க்காருக்கும் அதே போல் அந்தந்த மாநில சர்க்காருக்கும் கொடுக்கப்பட்டு சரியான வழியில் இந்த சட்ட திருத்தங்கள் மாற்றுவதற்கு இந்த நிறுவனங்கள் உதவியாக இருக்கும் ஓகே அதாவது மொத்த நீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க ஐந்து கோடிக்கு மேல் சம்பாதிக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் இரண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுக்க வேண்டும் அதன் பிரகாரம் இப்ப நானும் சுனில் இந்த டீம் நான் மட்டும் அல்ல ஒரு பெரிய டீமே இந்தியாவில் இருக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கு அப்படி நாங்க சர்வே பண்ணும் பொழுது எங்களுக்கு கிடைத்தது என்னன்னா இந்தியாவில் மூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் நண்பர்கள் இந்த சிஎஸ்ஆர் பண்ட் கொடுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா 
அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு கேட்டிருக்கோம் அது பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கரெக்டாக பண்ண அதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா செக்ஷன் எயிட் கம்பெனி அதுன்னு பண்ணிட்டு அவங்கவுங்க நிறுவனங்கள்லேயே அவங்கவுங்க ட்ரஸ்ட்லேயே அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்குலாம் தெரிந்த உண்மைகள் இல்லைங்களா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கம்பெனி இப்போ நானே ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறேன்னா என் கம்பெனியிலேருந்து வரக்கூடிய மேக்சிமம் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டை மட்டும்தான் எனக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் மிச்ச நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டு அடுத்த நிறுவனங்கள் மூலமாக வேலை செய்ய வேண்டும் அப்படி வரும்பொழுது நம்ம தேசத்தில் எழுபதாயிரம் கோடிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது இப்போ நானும் சுனீஷும் இங்கே சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் இப்போ நான் வந்து அரசாங்கத்தில் வேலை செய்தேன் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய படித்தவர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய லெவலில் பொசிஷன் இருக்கிறாங்க எம்டியா இருக்காங்க செக்ரட்டரியா இருக்காங்க டைரக்டா இருக்காங்க அவங்ககிட்ட சொல்லி அப்பா இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டுக்கு இனிமே இது தேவை விவசாயத்தை காக்கப்பட வேண்டும் சுற்றுப்புறல் சேவை காக்கப்பட வேண்டும் ஆரோக்கியம் தான் நம்முடைய அகத்தியர் சொன்ன முக்கியமான சூத்திரம் இந்த உலகம் நல்லா இருக்குன்னா இது மூன்று முக்கியம் சொல்லி இவங்கள்ட்ட எல்லாம் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்றோம் எதெல்லாம் அழிந்து போன ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மால் நியூட்ரிஷன் கார்டன்னு அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு அந்த மால் நியூட்ரிஷன் கார்டனை கிரியேட் பண்ணால் மூணு புள்ளி ஆறு லட்சம் தான் தேவை அது வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஏக்கருக்கு தேவையான தண்ணியை கொடுக்கறது அந்த ஊரில் வாழ்கின்ற நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது குடும்பத்துக்கு தேவையான பழங்களை கொடுக்கறது அப்படியாப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை இந்த சிஎஸ்ஆர் மூலமாக இயக்கலாம் அப்படி வரும்போது கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் கோடி இந்தியாவில் நாம் சிஎஸ்ஆர் மூலமாக கொண்டு வர முடியும் அதில் இப்போ நாங்கள் ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது அரௌண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இந்த வருகின்ற காலங்கள் அதாவது இந்த அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபதுக்குள்ள முடிய வேண்டிய ஃபண்ட் அப்படியே இருக்குது அந்த பணத்தை தான் இப்பொழுது என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த பணத்தை கொடுக்குறாங்க நாங்கள் கமிட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் முந்நூறு நிறுவனங்களோட சவுத் இந்தியாவிலையும் சென்று அதாவது மகாராஷ்டிரில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முக்கியமான அதாவது சிஐ இந்த மாதிரி சில பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் கமிட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கமிட்மெண்டை செய்வதற்கு எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆச்சு இந்த என்ஜிஓஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க கிடைக்க அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் என்ஜிஓஸில் வந்து முந்நூறு என்ஜிஓஸ் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு கூட பதினஞ்சு மாதம் சரிங்களா இந்த இந்த ட்ராவலில் தான் எனக்கு கூட சில ஆகாத சாக்சிடன் ஆச்சு அதுலேருந்து உயிர் தப்பிச்சு வந்து இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மண்ணுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற சொல்ல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆகவே சிஎஸ்ஆர் என்பது சரியாக நடத்தப்பட்டால் இந்த நாட்டில் பட்ஜெட் இல்லாத அரசாங்கம் நடத்தலாம் இன்னும் ஒன்று சிஎஸ்ஆர் இனிமேல் வந்து முன்னாடி இருந்து லாபத்தில் தான் ரெண்டு பர்சன்ட் அப்படி கிடையாது இனிமேல் வர அடுத்த நியூ அமெண்ட்மெண்ட்டு மோடி அதாவது நம்ம அந்த பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களிடம் கொடுத்துருக்கின்றோம் இனிமேல் எந்த கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலும் அவரவர்களுடைய டேர்ன் ஓவரில் ரெண்டு பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து சிஎஸ்ஆர் கொடுக்கணும் என்று இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் வெறு விரைவில் மத்திய சர்க்காரு அதனுடைய அமெண்ட்மெண்ட்டை விரைவில் வெளியிடும் அப்படி வரும்பொழுது யாருமே சிஎஸ்ஆர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே ஆன்லைனு கரெக்டாக இப்போல்லாம் எல்லாம் சி சூப்பராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எஃப்சிஆர் ரெகுலேஷன் ஆக்டு ஃபாரின் கரன்சிலேருந்து வந்தாலும் சரி அதனால் நான் வந்து எந்த கட்சியும் கிடையாது எந்த இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது மத்திய சர்க்கார் சரியாக அதன் வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த எட்டு வருஷமாக அதாவது உலக வங்கி நான் அரசாங்கத்தில் இருக்கும் போதே உலக வங்கி கடன் வாங்காதீர்கள் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கிடம் வாங்காதீர்கள் என்றால் ஒரு நாடு கடன் வாங்கி இது செய்யக்கூடாது அப்போ சொன்ன அந்த பாலிசி இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ கடன் வாங்காம எட்டு வருஷம் ஒன்பது வருஷம் ஆட்சி நடத்துறாங்க அப்ப எது பெஸ்ட் நினைங்க அதனால நிச்சயமாக இந்த சிஎஸ்ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லா நிறுவனங்களும் எடுக்கும் சரியாக இது செயல்படுத்தும் அதற்கு இந்த வேமா கான்பரன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஒரு பாலமாக அமையும் டு செட் ஆல் திஸ் அது மட்டும் இல்ல அடுத்த இருபது வருஷம் நம்ம என்ன செய்ய போறோமோ அதுதாங்க அடுத்த உலகம் அது இதை இதுல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பணியை செஞ்சாதான் நம்ம அடுத்து நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு என்ன காட்டுறீங்க சென்னையில இல்ல பரவாயில்ல என்ன நான் எங்க இருந்தா நான் கிராமத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சென்னையில இன்னைக்கு ஆக்சிஜன் அளவு எழுங்க அஞ்சு பர்சன்ட் ஏன் இன்னைக்கு கொரோனா கஷ்டப்படுறீங்க என்ன தண்ணி என்ன பிரச்சனை இன்னைக்கு உணவுல என்ன பிரச்சனை நியூட்ரிஷன் வேல்யூ இல்ல எல்லாமே என்ன பண்றோம் அதாவது நாகரிகம் என்ற பேரில நம் முன்னோர்கள் விட்டு சென்ற அனைத்தையும் இழந்து இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நாகரிகம் என்ற பேர் எல்
அடுத்த அந்த மூன்று விஷயத்தை தயவு செஞ்சு எடுங்க விவசாயத்தை கையில் எடுங்க ஆரோக்கியத்தை கையில் எடுங்க தயவு செஞ்சு சுற்றுப்புற சொல்ல கையில் எடுங்க அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் மீடியாக்கள் சரியான வழியில் வழிகாட்ட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோளாக நான் இப்பொழுது உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ சங்கமா இன்டர்நேஷனல் மட்டும்தான் இந்த பிஎம்பி ப்ராஜெக்ட் மேன் இவிஆர் த மொனப்பாலி சோ இட் இஸ் அமெரிக்கன் கம்பெனி இந்த அமெரிக்கன் என்னன்னா முன்னாடி எல்லாம் எப்படின்னா நீங்க வந்து பேப்பர்ல அனெக்சரா எழுதி ஆயிரம் பேஜ் எழுதுனா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வாங்க அப்ப எப்படி வேணாலும் மேனிபுலேட் பண்ணலாம் இதை வந்து இப்பொழுது என்ன பண்றாங்கன்னா மல்டிநேஷனல் கம்பெனி எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க ரியல் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அதுக்குத்தான் சாப்ட்வேர்ல ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங் அப்படிங்கிற ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் இப்போ உதாரணம் ஒர்க் பிளான் பட்ஜெட் பண்றாருன்னா சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுகிறேன் இப்போ ஒரு நான் மால் நியூட்ரிஷன் கார்டன் ஒரு ஏக்கர் நம்ம பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ அத்திவாரத டெம்பிள் எடுத்துக்கோ பெருமாள் கோயில் நம்மளுடைய பெருமாள் கோயில் டெம்பிள் எடுத்துக்கணும் இல்லை சிவன் கோவில் இருக்குது எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஒரு ஏக்கருக்கு திரஸ் ஒர்க் பிளான் அண்ட் பட்ஜெட் இருக்குது கேன் சார்ட் சொல்லுங்க எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை நீங்கள் நடத்தணும் இல்லையா அது மாதிரி எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டி எதுக்காக எவ்வளோ மொத்தமே பன்னெண்டு பேஜ் தாங்க அந்த பன்னெண்டு பேஜ் அப்படி அப்லோட் ஆகிடும் யாருக்கு ஒரு என்ஜிஓஸ் மூலமாக செயல்படுத்தும் அந்த என்ஜிஓஸ் வெப்சைட்டு ஆன்லைன் ரியல் டைம் அதே மாதிரி எந்த கம்பெனி அப்ரூவல் செய்கிறாரோ அவரும் அதை வச்சிருப்பார் எந்த பெனிஃபிஷியரிக்கிட்ட செய்கிறோமோ அவருக்கும் அது தெரியும் ஆகவே எல்லாமே ரியல் டைம் இப்போ காலையில் பன்னெண்டு மணிக்கு இன்னைக்கு பிட்டு வெட்டுறேன்னா அந்த பிட்டு அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து போகும் அப்போ உடனே அது வந்து ரியாலிட்டியில் வரும் ஆகவே தெர் இஸ் எ சிஸ்டம் பிஎம்பி சாஃப்ட்வேர் அண்ட் பிளானிங் மேனேஜர் தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த டூல் விச் இஸ் கோயிங் டு ரூல் த மேண்டேட் ஃபார் சிஎஸ்ஆர் அந்த சிஎஸ்ஆர் மேண்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரே நிறுவனமாக சங்கமா இன்டர்நேஷனல் மட்டும்தான் வரும் அதுக்காக வேண்டிதான் அது வந்து அந்த சாப்ட்வேருக்கு வந்து பி இன்வெஸ்டட் த ஃபண்ட் ஃபார் தெம் அதுதான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு அதனுடைய ப்ராஜெக்ட் தான் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் அவங்க சாங்ஷன் ஆர்டர் கொடுக்க போகிறோம் ஏழுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது கொடுக்குறோம் ஏழு ப்ராஜெக்ட்ஸும் இன்னைக்கு ஸ்டேஜில் கொடுக்குறோம் சில கம்பெனிஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால கரெக்டான சிஸ்டம் பண்ணியாச்சு இதில் யாருமே தப்ப முடியாது சார் எங்களுடைய பாலிசி என்னன்னா சார் நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு நிறுவனம் அதாவது லிக்யூர் பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்கள் பான்பராக்கு வைக்கிற நிறுவனங்கள் அதாவது மனித குலத்துக்கு அகைன்ஸாக செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் சிஎஸ்ஆர் பண்டு வாங்க மாட்டோம் இது எங்களுடைய என்னது ஒரு மான அதை மானமான ஒரு கட்டுப்பாடு வி டோன்ட் ப்ரமோட் சரி இப்போ வந்து நான் பிளாஸ்டிக் ஒழியின்னு சொல்ல வேணாம் பிளாஸ்டிக்கே செய்யாத அதுக்கு ஆல்டர்னேட் இருக்கு இல்லையா அந்த காலத்தில் பிளாஸ்டிக் நம்மெல்லாம் என்னங்க நான் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்துதான் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துலேருந்து ஒரு சின்ன கிராமம் அப்போ எதுலங்க தண்ணி குடித்தோம் சொரக்கா குடுவையில் குடித்தோம் இல்லையா அப்புறம் எதில் குடித்தோம் மூங்கில் வெட்டி அதில் தண்ணி குடித்தோம்ல அதைத்தான் இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த இழந்து போன அதாவது நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை உங்களுக்கு ஏற்றாலும் கொண்டு வர போகிறோம் இன்றைக்கி பிஸ்ஸா இருக்குன்னா பிஸ்ஸாவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கூட அந்த கூடை கரைச்சி அதனுடைய ஓகே போகிறேன் அதே மாதிரி கம்பை வச்சு அதனுடைய தான் போட போகிறோம் அந்த மாதிரி வச்சு அவங்க சொன்ன எல்லாத்தையும் அதே மாடலில் நம்மளுடைய உணவுகளை சேர்க்க போகிறோம் நம்ம மாடலாக கொண்டு போக போகிறோம் அதுக்கான ஸ்ட்ரெயினிங் இன்னோவேஷன் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் எல்லாருமே நம்ம இதுக்கெல்லாம் ஆயில் வந்து பன்னெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் எவ்வளவு எனக்கு வயசு என்னுடைய ஆன்மாவுக்கு எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் அதுக்கு முன்னாடி ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை இனம் இல்லை மொழி இல்லை சிஎம் இல்லை பிஎம் இல்லை யார் இருந்தா அந்தந்த மக்கள் அங்கெங்க கூடி வாழ்ந்தனோ பட்டா யார் பட்டா கொண்டு வந்தா அப்போ எல்லாருமே ஞானிகள் எல்லாருமே மகான்கள் எல்லாருமே ஒன்றுக்கு ஒன்று புரிஞ்சு ஒன்றுக்கு ஒன்று அதுக்கு பேர் செல்ஃப் ஹெல்ப் ஒரு சிஸ்டத்தில் வாழ்ந்தல அதைத்தான் இப்போ மறுபடியும் கொண்டு போக போகிறோம் எது நமக்கு சொந்தமே இல்லைங்க இன்னைக்கு இந்த சேரில் நான் உட்காந்துருக்கு நாளைக்கு சேர் எனக்கு சொந்தம் கிடையாது இந்த எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் கிடையாது கண்ணுக்கு காணிகின்ற எந்த இது நமக்கு சொந்தம் இல்லை அழியும் நம்ம யாரு வியரால் ஆன்ம சக்தி கொண்டவர்கள் ஆன்மாவாக இருந்தாலும் இங்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்துருவோம் ஆகவே அவர் ஜூலை We've been waiting for uh, three years. The corporates, organizations, technically the lot of social leaders, farmers, and we people have been uh, working on from the last three years around the clock. 
So here we are, and this is Vema, World Environmental Mission Agastya's Agathium Axis. So if this is an absolutely a very, very, very intense initiative for us to create an alternative system. So this alternative system focuses on the 12 sectors that we have in India, which needs the major attention. Right from, as the uh, doctor said, the focus on agriculture is much needed. The focus on, I mean, environmental is, oh my God, and uh, uh, education, L&D. All the 12 sectors requires the major focus, attention. So what are we going to do for this is exactly this conference. This conference is going to be telling everybody an initiative, the solutions is from the ancient axis. That is the reason we call it as Agathias, Agathium axis. So dear friends, this conference will be an initiative. This conference will be a start of the new alternative support system. This alternative support system is going to be formed by the doctors, by the philanthropists, and also the social leaders. We, you, all of us, backed by, grounded by NGOs. So we are going to be empowering NGOs and we are going to be insisting the government to raise the allocations of CSR. Because every sector needs to be focused on the developments and here we are to talk to the corporates. Here we are having approximately about 120 plus corporates. They are on the way and we are going to be witnessing the best uh, conference. I hope so. We once again thank you for all of your uh, support and we needed your support to create the alternative system. Thank you so much. Thank you.